wapo wewe ni msomi wa historia yetu wenda umesikia habari ya alivyopigwa risasi Pioga Mapinto mkenya kutoka India aliyekuwa msaidizi wa kundi la Maumau na aliyefungwa jela miaka hamsini kuhusiana na shughuli zao usichokijua ni kwamba Gama Pinto aliuawa kwa njia sawa na JM Karyuki Tom Boya na mashujaa wengine wa Kenya waliokuwa tisho la kuwa rais baada ya Jomo Kenyatta zaidi Pioga Mapinto alimalizwa siku chache tu baada ya kumfokea na kumtusi vibaya mzee Jomo Kenyatta miezi michache baada ya Kenya kupata uhuru utafiti tuliofanya katika filamu hii utajibu maswali mane muhimu wanaojiuliza wa Kenya wengi wa somi hadi wa leo je ni kweli Kenyatta alimuua Pinto je ni kweli kuwa wana CIA kutoka Amerika walihusika kumuua Pinto kwa kuwa yeye alikuwa na siri za China nini kilimfanyikia mtoto wake Pinto ambaye aliona sura ya muuaji wa babake je Nani alimlipa mamilioni ya pesa jamaa mkamba aliyesemekana kumpiga pinto risasi takriban wiki moja kabla ya Pio Gama Pinto kutoa tangazo kubwa la kisiasa nchini Kenya alipigwa risasi nne na kuuawa mbele ya nyumba yake jijini Nairobi wiki moja tu baada ya Pinto huyo kumtupia rais Jomo Kenyatta cheche kali za maneno hadharani huko akimwambia kwa kimombo I will fix you bastard ni Februari mwaka wa 1965 msimu wenye joto la asubuhi jijini Nairobi gari dogo aina ya American Saab linaegeshwa kwa kipole nje ya nyumba moja nambari sita katika barabara ya Loa Kabete mtaani Westlands nyumba na gari hizi zinamilikiwa na mwanasiasa mashuhuri Pio Gama Pinto mwana komunisti aliyepinga sana wakoloni kabla ya uhuru wa Kenya Pinto analiegesha gari lake katika eneo maalum katika basement ya nyumba na kupanda juu ghorofani kuiona familia yake muda mfupi baadaye anarudi gari ni tayari kuelekea kazini huku mwanawe wa kike Tereshka yupo mkononi Tereshka alikuwa na mazoea ya kupewa lift katika gari la babake kila siku Pinto akielekea kazini asubuhi wakati huo Gama Pinto alikuwa na umri wa miaka 38 mbunge katika bunge la kitaifa na mwenye ushawishi mkubwa wa serikalini na kati ya wakikuyu na wajaluo wote walioshikilia serikali licha ya kuwa mwana komunisti licha ya kuwa mwana komunisti aliendelea licha ya kuwa mwana komunisti licha ya kuwa mwana komunisti aliyependelea wa China na wa Russia alikuwa na marafiki wengi wa kikuyu, wajaluo na wakamba katika serikali kwani alikuwa amewasaidia wana maumau kama Didan Kimathi na wengine kwa pesa na silaha wakati wa mbeberu. Gama Pinto alikuwa amehamia Kenya kutoka mtaa wa Goa nchini India mwaka wa 1949 na alichukia sana mfumo wa kibepari wa capitalism waliopendelea wazungu na uliopendelewa na Jomo Kenyatta na Tomboya wakati huo. Yeye na Jaramogi Oginga Odinga walipewa pesa za serikali za China na Russia au Soviet Union kuendesha siasa zao japo kwa kisiri siri. Sasa zime katika dakika kumi na tano baada ya saa tatu na mlango wa basement yake Pinto unafunguka na anaanza kulitoa gari lake aende kazini huku Tereshka akiwa kiti cha nyuma. Ilikuwa kawaida yao wakifika barabarani inayoenda mjini Tereshka atashuka na kurudi kwa nyumba pamoja na kijakazi wa Kiafrika huku baba yake akipiga gari moto hadi kazini. Mkewe Emma alikuwa yupo kazini tayari. Lakini leo hii mambo yatabadilika na kuchukua kwa mkondo wa kusikitisha wakati huo mawazo ya Pinto yalikuwa yanaonekana kuwa mbali kwani mmoja wa marafiki zake kutoka Marekani bwana Malcolm X alikuwa amepigwa risasi na kuuawa wiki moja tu kabla ya siku hii ya Februari 25 Pinto na Malcolm X walikubaliana kwa mambo mengi hasa kwa mfumo wa kapitalisti haufai kabisa barani Afrika au India Ghafla bin Vu mwanaume mweusi mwenye kimo cha wastani akatokea kichochoroni kando na gari lake gama Pinto akalikaribia ya gari hilo pole pole na kubisha dirishani akimwashiria Pinto ashushe kio wakati huo huo kijakazi wa Pinto akawa anatoka kwa nyumba akifuata kumchukua Tereshka arudi naye pindi tu safari inapoisha kama kawaida mwanamke huyu kijakazi ndiye aliyesimulia kwa wanahabari na polisi matukio yote ya baadaye punde si punde mlio wa risasi ukasikika na tena na tena mara nne mwanawe Pinto akapiga nduru na watu barabarani wakaanza kupiga mawe sekunde chache baada dai mama mkwe wa Pinto akatoka kwa nyumba lakini pia gama Pinto alikuwa tayari amepigwa risasi nne za kichwa na kifua kwa karibu unaoitwa kwa kimombo point blank range huku mwanawe mdogo akijionea kwa macho bila kuelewa wala kuamini michirizi ya damu ilikuwa inatiririka kupitia mianya ya mlango wa gari lake jeupe wakati wapita njia wakikusanyika kujionea na kushangaa hapa kuwa na haja ya kuita ambulance lakini mkewe Emma akafika muda mfupi kutoka kazini huku ameendeshwa na dereva wa gari lake naibu rais Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa mwandani wa Pinto. Inasemekana Jaramogi 
kinga alipofahamishwa kuhusu kifo cha Gama Pinto alipiga meza yake ngumi kwa sira na uzuni zaidi waziri wa mambo ya nje aliyekuwa mkikuyu Joe Murumbi ndiye aliyadhirika na kuhuzunika zaidi na mauaji ya Pinto na alisikika akimlaumu Jomo Kenyatta kwa sauti kwa kifo hicho cha kutatanisha akisema Kenyatta must pay fahamu kwamba mwaka wa 1965 baadhi ya maafisa wazungu waliohudumia serikali ya mkoloni bado walikuwa na vyeo katika serikali ya Kenyatta mmoja alikuwa jamaa kibonge kwa jina la Inspector Henry Shaw ambaye alikuwa mkuu wa polisi wa jiji la Nairobi awali Inspector Shaw aliongoza kikosi cha Home Guards jeshi la Afrika wasaliti waliolinda mashamba ya wazungu wa beberu dhidi ya mavamizi ya wana maumau licha ya hayo Kenyatta kaona ni vizuri ampe show kazi katika Kenya nyeusi basi bila kuchelewa Chief Inspector Shaw aliamrisha msako mkali wa muuaji wa Gama Pinto kuendeshwa kote jijini mara moja na hapo ndio tunampata kisilu mtua mkamba ambaye atakuja kuishia kulipo mamilioni ya pesa kuhusiana na kifo hiki cha Gama Pinto msako hao kumaliza hata siku moja na polisi wa Kenya Show wakatangaza kuwa wamemkamata muuaji wa Gama Pinto waliokamatwa walikuwa wawili na hawakuwa wauaji wenye tajriba ya kivita ama kijeshi ilivyotarajiwa na wengi ilikuwa ni vijana wawili wa kawaida waliokamatwa mitaani wakizurura majina yao Kisilu Mutua mwenye umri wa miaka ishirini na moja na mwenzake Chegedhuo umri wa miaka tisa wote walifanya kazi ya kusukuma mikokoteni jijini kesi ya Kisilu na Thuo iliendeshwa kwa haraka bila uchunguzi wa wote wa kina hatimaye ilikuwa fueni kwa Chegedhuo kwani aliachiliwa huru baada ya kesi kuendelea Kisilu Mutua hakubahatika na alihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kumua Pio Gama Pinto na hakutoka hadi mwakani 2001 aliposamehewa na Rais Moi alipotoka jela Kisilu alieleza runinga ya KTN kwa inspector Henry Show alimtesa na kumlazimisha akiri kumuua mwanasiasa huyo licha ya kuwa Kisilu alikuwa hamjui wala alikuwa hajawahi kumuua na Gama Pinto na hata hakuwa eneo la Westlands siku ya tukio ilibainika kuwa Chief Inspector Show ambaye aliwachukia wana komunisti kama Gama Pinto na Odinga alijua nani kweli alihusika na mauaji hayo lakini akamwekelea makosa Kisilu Kisilu zaidi alifichua kuwa maafisa waliomkamata ni watu waliomjua na ambao pia yeye aliyojua wala hawakumtajia Pio Gama Pinto hadi siku alipofikishwa kizimbani mahakamani mashahidi wote walisema hawakumuona Kisilu Westlands zaidi rekodi za mahakamani kutoka wakati huo zinaonyesha jaji aliwapa polisi siku zaidi ili watengeneze kesi yao thabiti dhidi yake je rais Jomo Kenyatta anahusika vipi katika kesi hii wiki moja kabla uawe Gama Pinto alikuwa ametupia na cheche za maneno na Rais Kenyatta hadharani kama tulivyotaja kisa kilichoshuhudiwa na wakili wa Kenyatta bwana Fitz de Souza Fitz ambaye alikuwa muhindi rafiki wa Pinto na mwajiri wa Rais Kenyatta aliandika katika kitabu chake kuwa Gama Pinto alimuita Kenyatta abasad na kumtisha kwa kusema kuwa you are broken and i will fix you kitabu hicho kinasimulia kuwa Fitz alimshika Pinto na kumuondoa kabla ajaendelea kumtusi zaidi Rais Kenyatta huku akimuonya ya matamshi hatari kama hayo yaliyoelekezwa kwa baba wa taifa wengi wanaamini kuwa ghadhabu zake hizo zilimponza kama pinto kwani hapakuwahi tena ama hata kabla kutokea mkenya aliyedhubutu kumtusi Kenyatta usoni mwake mzozo huo ulipotokea gama pinto alikuwa anaenda kumpasha Kenyatta kuwa alitaka kujiuzulu kama mbunge maalum wa Westlands na kuacha kazi yake wanahabari mpango wake ulikuwa kwenda kusini mwa Tanzania kuwasaidia waasi waliopigana kutafuta uhuru kama alivyosaidia Maumau lakini Kenyatta akakataa mpango huo abadan katan wakati huo serikali mpya ya Kenyatta ilikuwa imegawanywa kati ya wanasiasa waliopendelea Amerika, Uingereza na mfumo wa capitalism wakiongozwa na Kenyatta na Tom Boya na wale waliopendelea ukomunisti wa China na Soviet Union ama Russia wakiongozwa na Pinto na naibu rais wakati huo Jaramogi Oginga Odinga kutokana na hali hii wapo walioamini kuwa majasusi maalum wa Marekani wanaojulikana kama Central Intelligence Agency CIA wale muua Gama Pinto kwani hela zote zilizotoka China na Russia kwa fadhili wana komunisti nchini Kenya zilitumwa kupitia Gama Pinto miaka miwili baada ya Gama Pinto kuuawa Kenyatta alipiga marufuku shughuli zote za China na Soviet Union nchini Kenya na kukosana vibaya na Jaramogi Oginga Kisilu Mutua wanaume aliyefungwa miaka 36 kwa kuua Gama Pinto alilipwa milioni mbili na serikali ya Kenya kwa kuharibiwa maisha yake na Henry Show familia yake kama pinto ilihamia nchini Kanada kwa msaada wa waziri Joe Murumbi